quý vị, theo quy hoạch của chính phủ, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ xây trung tâm logistics ở khu vực Cái Mép Hạ. Bà Rịa Vũng Tàu sẽ sử dụng mô hình số hóa vào trong quy hoạch cảng biển ở khu vực này. Đây là địa phương đầu tiên tiên phong đưa số hóa vào quy hoạch cảng biển. Vậy thì mô hình số hóa trong quy hoạch cảng biển này như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi những trải nghiệm của phóng viên Diệu Thư. Đây là mô hình quy hoạch của trung tâm logistics Cái Mép Hạ để xem chức năng và À, quy mô của các phân khu à, Ví dụ như tôi muốn xem bãi container thì chọn vào đây Ở đây thì sẽ cho chúng ta thấy là bãi container rất hiện đại Cùng với đó là mình có thể xem được là diện tích ở đây là khoảng hơn 2 triệu 7 mét vuông Còn bây giờ muốn xem khu văn phòng tôi sẽ chọn vào đây Khu văn phòng mà với nhiều tòa nhà cao tầng với diện tích là hơn 441 ngàn mét vuông. Còn bây giờ thì tôi muốn vào xem các phân khu của trung tâm Logistics Cái Mép Hạ. Tôi chỉ cần mang kính thực tế ảo để trải nghiệm. À, bây giờ thì tôi đang đi vào bãi container. Ở đây thì có rất là nhiều container và có cẩu ATG đang hoạt động ở đây. Có nhiều tàu đang đậu ở đây với nhiều container. À, tôi đang đi tới bến cảng thủy nội địa rồi Ở đây được uh, trồng rất là nhiều cây xanh nha quý vị Tôi đang đi tới uh, rất gần với khu văn phòng Ở đây có rất là nhiều tòa nhà cao tầng Đây là khu hành chính, uh, lưu trú Và cả khu trung tâm tài chính Để phục vụ cho trung tâm logistics cái mép hạ trong thời gian tới Từ đây thì uh, tôi có thể đi thẳng ra các khu bến cảng Ở đây có rất là nhiều uh, cầu cảng ở trung tâm logistics cái mép hạ thì còn có rất là nhiều phân khu nếu quý vị mà muốn khám phá bên trong không sử dụng kính thực tế ảo thì có thể là sử dụng iPhone hoặc iPad để trải nghiệm toàn bộ cái hệ thống cảng này bao gồm có khoảng 16 km cảng hiện hữu thì toàn bộ cái các cái cảng hiện hữu này đã được xây dựng theo mô hình số ở đây chúng ta có thể click vào từng cảng một và chúng ta biết được cái thông tin của cái cảng này tọa độ vị trí quy mô và cái vị trí của của cái cảng này so với toàn hệ thống sao ra như nào thứ hai nữa là chúng ta có thể tích hợp được là cái hệ thống cảng này trên nền của cái thông tin hệ thống thông tin địa lý tức là chúng tôi gọi là cái gọi là bim gis tức là hệ thống thông tin công trình được tích hợp vào cái hệ thống thông tin địa lý mà ở dạng là 3D và như thế thì sẽ cho chúng ta một cái nhìn trực quan về toàn bộ cái hệ thống này và cũng như thế thì khi mà phát triển các cái cảng mới, tức là quy hoạch các cảng cảng mới ở đây ấy, thì cho phép chúng ta xem xét được toàn bộ cái không gian phát triển cảng từ vùng đất, vùng nước cho đến các cái hoạt động hàng hải ở đây và đây cũng là cái mà chúng ta tiến tới là một cái gọi là cái mô hình gọi là bản sao số digital twin để chúng ta sau này chúng ta có thể mô phỏng các cái hoạt động của cái cảng này tất cả thì cũng mục tiêu là phục vụ cho cái quản lý quản lý hoa quy hoạch, quản lý khai thác, quản lý hoạt động và quản lý trong suốt cái cái vòng đời của cái 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 hệ thống cảng này. Bên cạnh mô hình quy hoạch thì bản đồ số cũng được công ty tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển đưa vào sử dụng trong quy hoạch trung tâm logistics cá mép hạ. Bản đồ số sẽ cung cấp khối lượng thông tin cực kỳ chính xác gấp nhiều lần so với các bản vẽ 2D thông thường, giúp công tác kiểm đếm thuận tiện, qua đây hỗ trợ rất nhiều cho công tác thực hiện giải phóng đền bù. Ví dụ như tôi muốn kiểm tra hiện trạng ở khu vực này thì chỉ chọn vào khu vực này. Ở đây thì chúng ta có thể thấy không có vật nuôi mà chỉ có một căn nhà tranh với rất nhiều cây rừng ở đây. Đây là hiện trạng thực tế tại thời điểm kiểm đếm để tránh tranh chấp của người dân sau này. Để tích hợp những thông tin chính xác như vậy trên các bản đồ số thì chúng tôi đã áp dụng những công nghệ hiện đại nhất trên thế giới từ laser scanner đến mobile mapping và UAV LiDAR để thu thập thông tin từ trên trên trời, dưới đất và cả dưới mặt nước để tổng hợp lại và đưa vào trong một mô hình thông tin trên đám mây và từ đó thì phân tích và xây dựng lên cái mô hình bản đồ số như hiện tại cung cấp các cái thông tin chính xác nhất với các độ chi tiết để có thể đảm bảo hỗ trợ cho cái việc kiểm đếm cũng như là cái việc xây dựng cái chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Theo các chuyên gia, cảng cái mép thị vải là cửa ngõ ra biển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời cũng là cửa ngõ hội nhập giao thương với thế giới bằng đường biển lớn nhất, quan trọng nhất Nam Bộ. Nơi đây là đầu mối giao lưu quốc tế cho cả khu vực phía Nam và đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với vai trò quan trọng, việc đưa số hóa vào quy hoạch có ý nghĩa rất lớn, giúp cơ quan chức năng cũng như chủ đầu tư, nhà khai thác có thể quản lý khai thác cảng biển hiệu quả hơn.
Cái việc mà số hóa hạ tầng á, thì nó là một cái xu hướng uh, chung của cả thế giới và khi mà chúng ta tích hợp cái công nghệ các công nghệ và số hóa những cái cái hạ tầng đặc biệt là hạ tầng cảng biển á, thì nó sẽ giúp cho cái việc quản lý cảng biển của chúng ta nó được dễ dàng hơn và nó tăng được cái cái hiệu quả hoạt động và cái cái tần suất à, hoạt động của của cảng biển lên. Đặc biệt khi hoàn thành, đây là khu cảng rất hiện đại, được sử dụng số hóa vào cả khâu vận hành, mục tiêu là phục vụ cho tất cả các khâu từ quản lý quy hoạch đến quản lý khai thác hoạt động của cảng biển.